Assalomu alaykum, hurmatli hamkasablar. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Men Jangil Mirzo Hasan qizi o'z shahrida 33-Alim Qulov nomidagi o'rta maktabida boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Bugun biz sizlarga tabiat shunoslik fanidan globus hamda xarita degan mavzudagi darsni ko'rsatib bermoqchiman. Bu video dars sizlarga dars tayyorlashda yordam bo'ladi degan umiddaman. Andemisi hurmatli gazetachilar, darsni boshlashdan oldin masofaviy o'qitishda o'quvchilar bilan qanday ishlash kerakligi haqidagi savolga javoban quyidagilarga e'tibor qaratsak. Tog'alok. Sirru. Mayda. Mayda. Masofaviy ta'limda video darslarni tayyorlashda biz turli platformalar va dasturlardan foydalanishimiz mumkin. Bugungi darsda sizga eng yaxshi video darslarni qanday qilish kerakligini ko'rsatamiz. Tayyorlaning. Tinimiz. Birinchi avvalo masofadan o'qitish siz va o'quvchilaringiz uchun katta mas'uliyatdir. Faqatgina o'quvchilar sinfdan tashqarida o'qiyotganini tushuning. Shuningdek, u o'rganish, sinab ko'rish va yangi mavzu bo'yicha fikr mulohaza bildirish qobiliyatini baholaydi va o'qishga bo'lgan qiziqishini yo'naltiradi. Ikkinchi, o'qituvga kirib, o'quv platformasini tanlang. O'quvchilar bilan muloqotda ikkala tomon uchun ham qulay bo'lgan platformani tanlang, chunki ushbu platforma orqali siz kerakli materiallarni darsga yuborasiz va ularning uy vazifalarini tekshirasiz. Bu sizning darsingiz muvaffaqiyatiga dars materiallari sifatida bevosita ta'sir qiladi. Masofaviy o'qishni qanday olib borasiz? Siz masofaviy o'qitishning qaysi shaklini olishingizni bilishingiz kerak. Agar siz barcha o'quvchilaringizni ekranda to'plashni va internetda dars berishni istasangiz, siz bepul webinar sistemalaridan, masalan, Skype, Zoom, WhatsApp'dan foydalanishingiz mumkin. Diqqat, masofadan o'qitish paytida o'quvchilar uy vazifalarini kompyuter oldida qilishlari shart emas. Ular odatdagi rejimda daftarga yozishlari va keyin sizga uy vazifalarining rasmini yuborishlari mumkin. Uchinchi, savaqlardan jadvalni tuzib olamiz. Jadval tuzib chatganda eski aloqa narsa. Darslarning jadvalini tuzing. Elektron jadval tuzayotganda nimani e'tiborga olish kerak? Bir darsga 25 daqiqadan ko'proq vaqt bermaslik yaxshiroqdir. Mashg'ulotlar vaqtini ta'minlash kerak. Materiallardan oldin ala tayyor bo'lsin. Shunday ular o'quvchilarga janalarini temelirni yetkirilishi kerak. Tortinchi o'quvchilar bilan muloqotlar, o'quvchilar bilan aloqa masofadan o'qitishning eng muhim qismidir. Siz o'tayotgan darslar o'quvchilar uchun tushunarli bo'lyaptimi va ular siz tayyorlagan materiallardan foydalanayotganini bilish uchun ular bilan aloqada bo'ling. O'quvchilar bilan onlayn aloqada bo'lish uchun quyidagi dasturlardan foydalanishingiz mumkin: Skype, Zoom, WhatsApp. Video muloqotni yaxshiroq bo'lish uchun sifatli internetdan foydalaning. Orada atab o'tilgandek, Skype, Zoom, WhatsApp. Avimi video chalovlar yaxshi bo'lish uchun sapatli internet qo'llanamiz. 5 savoq dars doimiy dars shaklini unuting. Agar siz dars yaxshi darajada bo'lishni istasangiz, topshiriqlarni tez-tez o'zgartirib, ko'proq amaliy ishlardan foydalaning. Janob praktikal ishlarda qo'llanamiz. Uzun tek uzun matnni ishlatmang. Matnda faqat eng muhimlarini qoldiring. Matn qismlardan iborat bo'lishi kerak. Bu imkon qadar qisqa va aniq bo'lishi lozim. Matnlarni infografika shaklida ishlatish kerak. Shunda mavzu o'quvchilarga tegishli bo'lib, ular eslab qolishlari uchun yaxshi muhit yaratadi. 6. Interaktiv do'lik. Interfaollik. Siz onlayn tizimida guruh muhokamalarini tashkil qilishingiz, internetda yangi materiallarni o'rganish bosqichida muloqot qilishingiz mumkin. Buning uchun kerakli ta'lim portalini tanlashingiz yoki har qanday onlayn chat orqali yuqori sifatli fikr mulohaza yaratishingiz kerak. 7. Ota-onalarni unutmaymiz. Ota-onalarni unutmang. Umuman olganda ota-onalar uchun bir guruh WhatsApp, elektron jurnal ochib qo'ying, hamda ularga onlayn platformalardan foydalanishda yordam bering, agar ular ro'yxatdan o'tishni bilmasa. Andam keling tabiat shunoslik fanining predmeti va asosiy kompetensiyalarini ko'rib chiqaylik. Mikentanus tabiat shunoslik darsida quyidagi predmet kompetensiyalarini tushunish zarur. Ilmiy savol berish, hodisalarni ilmiy tushuntirish, ilmiy dalillardan foydalanish. Ilmiy dalillarni qo'llanuv. U shunday ilmiy asosiy kompetensiyalar tabiat shunoslik darsini o'qiyotganda o'quvchilar asosiy kompetensiyalarni rivojlantiradi. Axborot kompetensiyasi, o'zini tashkil qilish va muammolarni hal qilish, ijtimoiy va kommunikativ kompetensiya. Aziz hamkasblar, darsni boshlaymiz. Salomat singar va qimmatli o'quvchilar. 
Hayırlı gün mening yosh do'stlarim. Bugungi darsga tayyorsiz deb o'ylayman, chunki bugungi dars siz uchun foydali va tushunarli bo'ladi deb umid qilaman. Buning uchun sizlar darsda faol bo'lishingiz kerak. Unday bo'lsa, darsni boshlaymiz. Kelgili. Kaslarımızı birleştirmemiz, ıssıklıkını siz yapsızlar mı? Közümüzü yumup, çilmayamız. Barakalla bana şunday kötürün ki keyfiyatta bugünkü dersini başlayımız. Bugünkü sabahtı başlayımız. Andemisi, alakan. Kullarımızı yoyup, sihirli sözünü ayıtamız. Men akıllı ve küçülü iman. Dersini dikkat bulan, tingli iman ve hareket kılaman şunday kılıp, men de hamması yakışı boladı. Onduktan men de barı sonum boladı. Baldar, bolalar biz sizlar bilan bugungi darsda muvaffaqiyatga erishamiz deb kelishganmiz. Sizning fikringizcha muvaffaqiyat nimada? Marina Tsitayeva aytdi. Marina Tsitayeva aytganidek, muvaffaqiyat bu hamma narsaga erishish demak, biz hamma narsaga erishish uchun darsda faol bo'lishimiz kerak. Bugun har biringiz o'zingiz ko'rdi. Bugun har biringiz o'zingizni baholaysiz. Shuning uchun mas'uliyatli va halol bo'lamiz. Biz dars davomida har bir to'g'ri javob uchun muvaffaqiyat kartasini to'ldiramiz. Shunday ekan darsimizning muvaffaqiyat kartasi bilan tanishing. Siz mutaxassis, tadqiqotchi, nazorat qiluvchi, tahlilchi bo'lishingiz kerak. Sizga omad tilaymiz. Sizlarga egilik. Bizdan nimisi baldar birinchi topshirmamiz. Tovush topshmoqni toping. Bir bu tap turat. Bir oyoqda turadi dumaloq shaharcha. Aylantirib qarab okean dengiz ko'lni topasiz bir zumda. Bu nima? Tur aytasizlar baldir. Bu globus. Al emi ikkinchi tavshmoq. Al ketibdin baroqchasi. Bu kitobdagi sahifaga o'xshaydi, lekin chiroyli rasmlari bor. Agar diqqat bilan qarasangiz, unda siz butun mamlakatni topasiz. Bolalar nima deb o'ylaysizlar, nima haqida gaplashyapmiz? Azamat sınar baldar, bu yerde karta jönde söz bolup çedad. Demek biz siler menin karta jönde globus degen tavışmaqtarı taptıq, anda büyünkü sabahtın temasın çoğu atayız. Büyünkü sabahtın teması globus jönde karta. Büyünkü sabahta. Bugün darsda yerning modeli nima deb nomlanishini va uning xususiyatlarini va qanday qilib yerni o'rganishingiz mumkinligini bilasiz. Harita bilan globus o'rtasidagi farqni o'rganing va tahlil qiling. Ularning farqlarini bilib, hikoya va sxema tuzing. Sxema tuzasizlar. O'ylab ko'ringlar. Bir o'ylab ko'ring, globus va harita nima? Ular bizga nima uchun kerak? Baldar silik. Vazifa sxema yordamida globus va haritani aniqlang. Dikkat bilan tinglang va she'rni o'qing, keyin uni to'g'ri javobingiz bilan taqqoslang. Maklar bilan okeanlarni tasvirlash uchun globus va geografik xarita qo'llaniladi. Globus bu yer sharining kichkina modeli. U shar shaklida bo'ladi. Sizlar ekranda globusni ko'ryapsiz. Geografik kartalar esa yoyiq bo'ladi. Ularni qog'oz yoki kartonda yasaydi. Shu bilan birga har xil xaritalar bo'ladi. Sizlar ko'rib turgan xaritada materikni sariq, yashil, kulrang bilan belgilangan. Bu fizik xarita deb ataladi. Bu xaritada yashil rangda tekisliklar belgilanadi. Sariq kulranglarda esa balandliklar tog'lar belgilanadi. Bundan tashqari mana shunday xaritalar ham bo'ladi. Materiklarda davlatlar chegaralari ajralib turadi hamda har bir mamlakat o'zining maxsus rangiga bo'yalgan. Biz esa darslarda xaritaning mana shu turidan foydalanamiz. Unda oq rangdagi materiklar, ko'k rangda okeanlar tasvirlangan. Yuqorida aytib o'tganimizday, hamma suvlar, okean, dengiz, ko'llar, globus va xaritada ko'k rangda belgilanadi. Agar suv obyektlari qancha chuqur bo'lsa, shuncha quyuq rang beriladi. Mana bu globusga e'tibor qaratsak, ba'zi joylarda okeanlarga och ko'k rang bergani bu yerdagi suvlar unchalik chuqur emasligini bildiradi. Shuning uchun globusdagi rangga qarab suvning qanchalik chuqur yoki sayoz ekanini bilib olsak bo'ladi. Videoni ko'rib o'zingizni ta'rifingizni taqqoslang, o'zimizni tekshiramiz, o'zingizni baholang. Globus lotin so'zidan olingan bo'lib, shahar degan ma'noni anglatadi. Globus bu yerning modeli. Unda quruqliklar, okeanlar, yerlar tasvirlangan. Okeanlar, yerlar suratga olingan. 
Балдар, сендер билесіңдер? Болалар, біләсіздер ме, бірінші глобус қайчан пайда болген дәслапке глобусыны 1492 илі неміз олымы географ Сайох Мартин Бехайм ойлап топкен. Оша глобус ер олмасы деп номленген. А картан бірінші ол кім түзгін? Харитан есі бірінші болып кім түзген? Қадым гүйінің файласуфы Анаксимандар 2500 елі олдың бірінші болып географик Хаританы түзген. Харита дойра шәкілі дейді, ортасыда Юнанстанның расымы, атрофы дейсі бошқа мамлекетлер тасфірләнген еді. Түлгін. Дағы сілерге айта кет. Яна бір қызық факт. Абдан чон гаттароп. Кетта гаттаропик глобус 1717 елі Пьотр бірге соуға асфатыда олеп келінген ва кунст камера бинасыға орнатылген глобусының ічіда еғач стул ва томаша білләр үчіні юлдус харитасы орнатылген. Оша глобус ічіда отырген одамлар білән бірге айланып тұрады. Унің диаметрі 3-10-2 метріні тәшкіл қылады. Анның диаметрі 3-10-2 метрі түзіді. Балдар, болалар, сіз харитадан қандай файдаланышына біләсіз ма? Агар сіз девар харитасының ойн томонда болсангіз, көрсат кішіні ойн колингіз білән үшләп тұрыпсіз. Агар сіз көрсат кішінің чап томонда болсангіз, чап колингіз білән көрсат кішіні үшләп тұрын. Біләсіз ма, апелсин фламандиялик картограф Герард Мер Карторка қандай йордан берген ұ апелсинні ерд шәріге тәк қосылаген. Апелсинні бөлекчелерден тозылап, сұртыны қоғаз бетіге өйгенді, ұлар қоғаз бетіні өпіп, картаге ұқшап қолген. Қандай қариталарыны біләсіз? Физикалы карта. Бұ физик қарита ұнда рельеф, сув объектлары, құмлар, құрықоналар алауқиды көрсатылген. Ал емі бұл? Сиоси қаритада давлатлар, пойтақтылар, ерік шахарлар тасвырланген. Бұл үшін шахарлар көрсетілген. Мана бұ қарита есі ер шарының икке қысымы, ғарп ва шарқ ярым шарлары тасвырланген. Көрсетілген. Андемесе, картан... Масштаб деген сөз неміз тілідан олинген болып, өлчау тайоқчасы деген мануыны аңылатады. Харита чизілей өткенді ерлерінің масофасы бір қанчеге кішей тұрылады. Масштаб харитадагі ернің нече маротаба кішей тұрылгені анық көрсаты берады. Масштаб картадағы жердің қанчейсі кішей тілгені анық көрсаты береді. Болалар, енді мана бұ расымге еті бор қаратсак, бұ ернің самолеттан олынген расымлары, шының үчін бұлар аэрофото деп атырады. Енді болалар, сіз бүгінгі дастан нымана өргенген еңгізіні яқшылап ойлап көрішіңгіз керек. Топ шырық ер үзасының тафсифіні салыштырын, құйдагі жадвалыны оның нәтижелері білән толдырын, ішлер еңгізіні бақолайын. Төмөнгі таблицаны толтырғыла. Анда өзің өрдің ішіңерді бағағыла. Бірінші, жердің моделі емне деп аталады? Ер моделі деп номленады, ер шарының кішірей тұрылып, шартлы белгілер ердамыда тек кіслікке түшірліші, дейлады географик хариталарының көп түрлері бар ұлар, физик хариты көк рәңді, күл рәң рәңді сарық яшыл, оқ белгіленады. Әгерді девари харита білін ішлі өткен болсангіз, онын, Оң тарафыда тұрсангіз, көрсат кішіні оң қолды үшілән, тарафыда тұрсангіз, көрсат кішіні чап қолыңгізге үшілән. Қайсыл тарафында тұрсан, көрсат көшті оң қолыңы қармайсын. Ал емей, қайсыл тарафында тұрсан, көрсат көшті сол қолыңы қармайсын. Анда емесе балдар, селерге өй тапшырма. Үге вазифа өзіңгіз қоқылагандай Қырғызстан харитасын чездейін еуәкі глобус ясап көрін. Келгілі анда емесе сабағызын мақсатына қайталы. Келіңлер мұны дәрсімізнің мақсадыға қайталық бүгінгі дәрсті. Бұлдік ер моделінің номы вақсусиятлары нұма ернің тасвері нұма. Орқалы өргеніш мүмкін, біз харита ва глобус ортастаги фарқыны өргені болдік. Уларының фарқыларыны біліп, біз ұқкөе ва схема түздік. Ангеме жана схема түздік. Азаматсың арбалдар. Бұра жәлер шу білән бізнің дәрсіміз өз яй көнеге етті. Бүгінгі дәрс тоғырызыда фикір мұл оқызалар еңгізіні біз білән ортақлашын. Мұны үчін сізлерге құйдагей сөзлер ердамге келеді. Бөл үші кеткелі. Ау үчін сілерге төмін күсіз бір жардамға келеді. Мен түшіндім, менге еқті, менге еқмады, менге қызы қарлы болды, менге зері кәрлі болды. Мен өз фаулиатымны бақолайма. Еу, қосы маға қызықсыз болды. Мен өзімді нешмерді өлігімді бағалайым. Бүгінгі дәрс үчін өз қаракат еңгізіні бақолайым. Болалар құйдагі смайликлар білән өз еңгізіні дәрске қатынан шыңгіз ва кәйфият еңгізге яраша смайликларыны таңлашыңгізіні тапсия етіма. Азаматсыңар. Құмбатты оқучылар. 
bolalar siz bizning kelajagimizsiz shu boisdan ertangi kunimiz muvaffaqatli bo'lishi uchun siz to'g'ri yo'lni tanlashingiz kerak kelajakdagi sayi harakatlaringiz faqat muvaffaqiyatlar olib kelsin sizga ota-onangiz tomonidan qo'llab-quvvatlanib qo'shimcha ta'lim olish yo'lida juda ko'p bilimlarni zabt etgan eng yaxshi o'quvchilar bo'lishingizni tilayman omad tilayman yosh do'stlarim bo'lishlarga tilaklashman sizlarga egilik va naq yo'l mening yosh do'stlarim Hurmatli gazetistlar, hurmatli hamkasblar, shuning bilan bizning darsimiz o'z yakuniga yetdi. Bugungi darsdan sizlar foydali ma'lumotlarni oldingiz deb umid qilaman. Hammangizga omad va sihat salomatlik tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Janob Bekemden sog'lik qilaman. Ko'ngil burg'angizlarga rahmat.